ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇ ഇറ്റി ടു എ ത്രീ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ തേർഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റീം അതായത് തെർമൽ ആൻഡ് ഡീസൽ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റീം തെർമൽ സ്റ്റേഷൻ അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് സ്കിമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഓക്കെ എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വിച്ച് കൺവേർട്സ് അപ്പോൾ പ്രൈമറിൽ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും സ്റ്റീമിൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർ എ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓഫ് കം കോൾ കമ്പസ്റ്റൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കോൾ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും The steam is produced in the boiler by utilizing the heat of coal combustion. In this steam engine is produced in it is produced in the boiler by utilizing the heat of coal combustion. Apo coal combustion is in the heat to which it is the steam produce in the The steam is then, apo steam produced in the boiler, one boiler is in the steam generative, in the coal is in the coal, in the coal, in the coal, in the coal, in the coal. Okay. The steam is then expanded in the prime over. That is why we have the turbine in the prime over. Okay. And it is condensed in a condenser. It is condensed in a condenser. It is not a condenser. It is not a steam. It is not a steam. That is not a steam. And condenser to be fed into the boiler. Or if it is a steam, it is not a boiler. The steam turbine drives the alternator which converts mechanical energy into the steam. ഇത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ എനർജി കോൾ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം ആക്കും സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ആശയം നമ്മൾ വേറെ കളക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് ഈ ടർബൈനിൽ സംഭവിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈ സ്യൂട്ടബിൾ വേർ കോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അബൻഡൻസ് ആൻഡ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ടു ബി ജനറേറ്റഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്വയറ്റ് ചീപ്പ് ആണ് ഫ്യൂവല് ഓക്കെ ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഏസ് കമ്പയർ ടു അതർ ജനറേറ്റിംഗ് അതർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോൾ നമ്മൾക്ക് കോൾ നോക്കാതെ ഏത് പ്ലേസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതാക്കാം കോൾ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൺ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബൈ റെയിൽ ഓർ കോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ലെസ് സ്പേസ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല വലിയൊരു നല്ല രണ്ട് ഹില്ലിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ വൺ സെറ്റപ്പ് അത്രൊന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷനെ കാട്ടിയും കോസ്റ്റ് എന്താണ് കുറവാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫ്യൂൾസ് കാരണം സ്റ്റീം ഈ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കോളിന് ബോയിലറിലിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്മോക്കും ഫ്യൂൾസും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നല്ല ബാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ഇൻ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ് ഈവൻ ദോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതോ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ സപ്ലൈ ഇൻവോൾസ് ഇൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കോൾ കമ്പസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എറ്റ് ഇറ്റ് എംബ്രേസ് മെനി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി അവർ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് എന്ത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കോൾ കമ്പസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് കോൾ ഹാഷ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് കോൾ ആൻഡ് ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് അതാണ് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോയിലർ ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും എക്കണോമൈസ് ഉണ്ടാവും എയർ ഫ്രീ 
മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടർബൈനിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഓട്ടും ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്വിച്ച് പറയില്ല അതിന് പറയണ ഐസൊലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും മേക്ക് ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബസ് പാർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻ പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അത്ര ഉള്ളു അതിന്റെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നും എന്താന്ന് പറയാം കോൾ ആൻഡ് ആഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സഫീഷ്യന്റ് കോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കോൾ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്ലാന്റ് പണി കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കോൾ ഹാൻഡിലിംഗ് പാൻറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അവിടെ അതെന്ത് ചെയ്യും പൾവറേസ് ചെയ്യും അതായത് മൈനൂട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പൾവറേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലോട്ട് ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഈ ബോയിലറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ എത്തിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചൂടാകും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഹോട്ട് എയറും വരുന്നുണ്ട് ബോയിലറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി ഇത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം ആക്കും അപ്പോ സ്റ്റീം ആക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഔട്ട് പുട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റീം ആയിരിക്കും ഫ്ലൂ ഗ്ലാസസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആഷ് ഉണ്ടാവും ഈ ആഷ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ആഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആഷ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കള്ളും ഈ ആഷ് റിമൂവ് ചെയ്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീം സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സ്റ്റീം സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് പറയാ ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടർബൈനിന്റെ ബ്ലേഡ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈഡ് സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ വാൾ വഴി ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഇവിടെ സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യണ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കുറച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എക്കണോമൈസറിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫീഡ് വാട്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഈ വാട്ടറിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റീം ആക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്ന് എക്കണോമൈസർ ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് മേലേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ട് എയറും വേണം വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടർ വേണം ഹോട്ട് ആക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനാ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല ഫാൻ വെച്ചിട്ട് എയർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോഫ്റ്റ് ഫാൻ വഴി ചിമ്മിനി വഴി കൊടുക്കും ഈ ഹോട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മെയിൻ വാൾവ് വഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റീം കൊടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റീമിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ടർബൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസറിലോട്ട് കൊടുക്കും കണ്ടൻസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളമാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ അത് വെള്ളമാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ചൂട് കൂടുതലാവാൻ എന്തായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിവറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ സർക്കുലേ
ഈ ആഷ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ബേണിങ് ഓഫ് കോൾ നടക്കില്ല അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് സ്റ്റീം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലർ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയർ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് എക്കണമൈസർ ഉണ്ട് എയർ പ്രീഷിറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബോയിലറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഹീറ്റ് അതിന്റെ ആ ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ മാറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഏതിലൂടെ പോകും സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എക്കണമൈസർ പ്രീ ഹീറ്റർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സസ് ചെയ്ത് കളയും അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞോട് കൂടി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോയിൽ എന്തായിരിക്കും വെറ്റായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ചിമ്മിനികൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കും മാത്രല്ല സൂപ്പർ ഹീറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ട് ടൂ മച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടർബൈൻ അതായത് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ ബ്ലേഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൊറോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും നേരെ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഹീറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വാൾവ് വഴി നമ്മളുടെ മെയിൻ വാൾവ് വഴി സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് കൊടുക്കും മാത്രല്ല ഈ ചെയ്ത നമ്മളുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയാ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എക്കണമൈസറിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇനി എക്കണമൈസർ എക്കണമൈസർ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എക്കണമൈസർ എന്താണ് ഒരു ഫീഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് തന്നെ ഫീഡ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എക്കണമൈസറിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കണം അതെ എങ്ങനെയെന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹീറ്റ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ആയിരുന്നു ടു ഇൻക്രീസ് ഫീഡ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ എക്കണമൈസ് സൂപ്പർ ഹീറ്ററിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസും കൊടുക്കും സൈഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ടർബൈനിലോട്ട് സ്റ്റീമും കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന്റെ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഒന്നുകൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ എന്ത് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ നമ്മൾ ഡ്രോഫ്റ്റ് ഫാൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ പോഴ്സ് ചെയ്യും ആ എയറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കും ബോയിലറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഗ്യാസസിന് ഹീറ്റ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിന് ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ എയർ കോൾ കമ്പസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതുപോലെ സ്റ്റീം കപ്പാസിറ്റി പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോയിലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റീം ടർബൈൻ സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്താണ് അതൊരു ഡ്രൈ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ സ്റ്റീം ഫോർ ദ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ഈസ് ഫെറ്റ് ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് വന്ന ഡ്രൈ ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സ്റ്റീം ടർബൈനിലോട്ട് മെയിൻ വാൾ വഴി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലേഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീം ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അവിടുന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ടർബൈനിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും എക്സസ്റ്റർ സീമ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും കോൾഡ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്താണ്
In the case availability of water from the source of supply is not assured throughout the year, cooling towers are used. In the case of the cooling tower, you see. Okay. During the scarcity of water in the river, hot water from the condensate is passed on the cooling tower. This scarcity of water in the river, hot water in the river. Uh, the hot cooling tower will put in the cool. The cold water from the cooling tower is reused in the condenser. Not in the condenser, wind in the reuse. Then a steam turbine. And the one that we steam engine or steam turbine use in a required advantage. And the chair high efficient channel, simple construction, higher speed, on, less floor area requirement, low maintenance cost. On. Okay, now we have a modern steam power station of the UCN and steam turbine and prime mover. That is the alternate and rotating sign of the prime mover. Okay, steam turbines are generally classified into two types and the impulse turbine and reaction turbine. That is the action of steam on moving blade. Now, what is the impulse turbine? The impulse turbine is steam and the complete and expand. And that is the stationary nozzles. Pressure, uh, could the pressure over the moving blades remaining constant. Upon complete and expand the angle volume, pressure and then blade not constant. I want to know steam attains a high velocity, steam in a binder velocity, good to them. I have a moving blades in a thalita rotating. This results in the impulsive force on the moving blades which sets the rotor rotating. In a reaction turbine, I want to know steam and you partially expand you. Stationary nozzles live the stationary nozzles are the full uh, expandive. And the new remaining expansion takes place during its flow over the moving blade. And the moving blade will rotate you the remaining expansion never. And the result of the momentum of steam causes a reaction force on the moving blade which sets the rotor in motion. Our reaction force act is the other one the reaction turbine. Next choice of site for steam power station. Supply fuel. Now, we power station located in the maximum of the cost of fuel transportation. We have to do the maximum of transportation facility. Availability of water, huge water, and river bank. We have to do the transportation facility. We have to do the transportation facility. Railway, roadway, transport, and cost and type of land. Cost to maximum, the type of land is the capacity, bearing capacity of the land. Anjam to nearness to load centers. And the Parang Arnuchele, Namala, it in the total load center, and the transmission cost of a port the lady. Our maximum center of the load, the supply load, and then the central light the city. Distance from populated area, populated area, and the distance in a coal burned is the Reward fumes to Porto Coons and other surrounding areas pollute. Other one in a populated area in the number of the Martita diagram. Next year, non annual diesel power plant. Uh, diesel power plant is a steam engine. We have a steam turbine using the diesel engine. Use diesel engine is the diesel engine. We have a 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 mechanical engine. Working fluid is a product. That is a mechanical engine. We have a alternate engine. We have a mechanical 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 engine. Diesel engine. Our diesel engine is a couple. Mechanical energy, the number of the first basic to the engine. As the generation cost is considerable due to high price of diesel, therefore, such power stations are only used for to produce small power. Schematic arrangement of diesel power station. This is a circular schematic arrangement. This is a very common thing. You see, I'm going to incorporate it. I'm going to open it. Either Barakam, either Barakam, or Nalgor idea, Okay, either in the than a fuel supply system. If fuel supply system the fuel, uh, either fuel tank, storage tank with Nunda, 
അതാണ് ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് അതേപോലെ സ്ട്രെയിനേഴ്സ് വരില്ല അതായത് ഇവിടുന്ന് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് ഇതാക്കുന്നത് അത് ഇവിടുന്ന് ഫ്യൂൽ ഇതാക്കാൻ ഇനി ഡെയിലി യൂസസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി ടാങ്ക് ഉണ്ട് അത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇനി എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്കെ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം വഴി പോകും എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൻജിൻ മാൻഫോൾഡിൽക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻജിൻ മാൻഫോൾഡ് ക്ലിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഈ എയർ ഇൻടേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് വഴി സൈലൻസർ വഴി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് എയർ ഇൻടേക് എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പറയണത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായ ഹീറ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറയാ നമ്മള് ഫ്യൂൽ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽത്ത് കുറച്ച് മാത്രമേ വർക്കിന് യൂസ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം കൂൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നാശമായി പോകും അപ്പൊ അത് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴിയിട്ട് അത് ഹീറ്റ് വാട്ടറിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് ടവറിലോട്ട് കൊടുക്കും അവസാനം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗിയർ ആൻഡ് ടയർ സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ഷൻ പമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തിനാ വെച്ചാല് ഡെയിലി ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്യൂൽസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പും സ്ട്രെയിനറും സ്ട്രെയിനർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഓയിൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഇൻടേക്ക് ഫിൽറ്റർ വഴി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുവഴി എക്സോസ്റ്റ് സയൻസർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് തള്ളും പിന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഇതുണ്ടല്ലോ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് പിന്നെ നമ്മള് ഇഞ്ചിൻ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറെ ഭാഗത്തിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂളിംഗ് കവറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ആ വെള്ളത്തിനോട് തള്ളിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതെന്താണ് എൻജിൻ ഓയിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീസൽ ജനറേറ്ററിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എക്സോസ് സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു ആറ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് ഈ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
അതിന് കൂളിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ കൂളിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് പമ്പ് ഉണ്ട് കൂളിങ് ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ജാക്കറ്റ് വഴി അതിൽ ദെൻ ആ വാട്ടർ ടേക്സ് ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തിട്ട് ഹോട്ടായി വാട്ടർ ഹോട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നാക്ക് നാവ് സ്ലിപ്പ് ആയി പോയതാണ് പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ വിടുന്നല്ല അത് എന്താണ് ടവറിലോട്ട് കൊടുക്കും കൂളിംഗ് ടവറിലോട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡ്യൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം മിനിമൈസ് ദ വിയർ ഓഫ് റബ്ബിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ റബ്ബിംഗ് സർഫസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് പമ്പ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്തിനാണ് ദ ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ടാങ്ക് ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ടാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ ടാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽറ്റേഴ്സ് വഴി ഇമ്പ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കടത്തി വിടും ഈ ക്ലീൻ ലൂബ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെയാണോ ലൂബ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും ഓയിൽ കൂളേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓയിൽ ലോ അപ്പൊ ഓയിൽ കൂളേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഓയിലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ദിസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു റൊട്ടേറ്റ് എഞ്ചിൻ യൂഷ്വലി എഞ്ചിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വൈൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അണ്ടിൽ ഫയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദ യുവൻ ട്രൺസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പവർ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഓൺ പവർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർ സെസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട് മാനുവലി ബൈ ഹാൻഡ് ബട്ട് ഫോർ ലാർജ് യൂണിറ്റ്സ് കമ്പൽസ് ആയി അപ്പൊ സ്മോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റർ ആയിക്കോളും കമ്പൽസ് ആയി അതായത് ചെറിയൊരു തിരിച്ചിലൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് മാനുവലി ബൈ ഹാൻഡ് സോണ് ഞാൻ വെച്ച അല്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ഡയർ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ എന്നാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദ സിലിൻഡേഴ്സ് സിലിൻഡേഴ്സിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ മോട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എഞ്ചിൻ ഷാപ്പിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടേഴ്സിന് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സെറ്റ് നമ്മളിപ്പോ പല ചെറിയ ഡീസൽ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിലല്ല നമ്മളുടെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് മാറിയിട്ട് അത് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും അറിയില്ല ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസൈനും ലേ ഔട്ടും സിംപിൾ ആണ് ലെസ് സ്പേസ് മതി കാരണം എന്താ ചെറിയ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് എവിടെ ആണെങ്കിലും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യൂപ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ലോസസ് ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ ഒരു കേസ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ കൂളിംഗ് കൂളിങ്ങിന് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മതി ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കുറവാണ് ടെമ്പറിമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ലെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് മതി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിംഗ് ചാർജസ് കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ചാർജ് കാരണം ഡീസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീസലിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഡസ്റ്റ് നോട്ട് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അണ്ടർ ഓവർലോഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ദ പ്ലാൻ ക്യാൻ ഓൺലി ജനറ